la élite ya sabía sobre el salto cuántico, por eso liberaron esa cosa. No les conviene que seamos libres y no pueden evitar. Somos poderosos en el amor y nos subestiman, por eso están apurados para lanzar oficialmente el nuevo orden mundial, que será el 14 de mayo de 2020. El salto cuántico ya se ha producido. Las élites oscuras están muy asustadas. Sabían que el colectivo humano estaba alcanzando una vibración muy elevada, pero no eran conscientes de hasta qué punto ni de la cantidad de almas despiertas que hay ahora. Ya no se ocultan. Sus ataques son directos y frontales. Todavía hay quienes no son capaces de verlo, pero eso no significa que no sea real. Los ataques van a incrementarse, van a intentar por todos los medios que la gente no despierte, que los despiertos no puedan comunicarse para no despertar a otros y que los avanzados sean vistos como locos o delincuentes. Hagan lo que hagan, no importa, el salto cuántico ya se ha producido. Es imparable. La humanidad ya contempla a los animales como semejantes, ya respeta a la madre tierra, ya entiende que no hay separación. Las almas que encarnan ya llegan como maestros, no a experimentar, encarnan por amor. Es posible que seamos testigos del cambio total o no. Es posible que la transición dure una semana o 300 años, pero es imparable. Ocurra lo que ocurra durante la transición, recordad que os ofrecisteis para estar aquí y ahora. Sois los impulsores del cambio. Pase lo que pase, veáis lo que veáis, tenéis una responsabilidad. Se os solicita una sola cosa, solo una. No seáis alimento. Es lo único que debéis hacer. Es así de sencillo no seáis alimento. El ser humano, entre otras cosas, es uno de los generadores más potentes que existen. Somos vórtices. Dependiendo de la polaridad en la que te alineas, creas una frecuencia u otra. Estas entidades se alimentan de la frecuencia negativa. Les hemos estado alimentando durante milenios. El despertar de la humanidad inclinó el vórtice colectivo hacia el polo positivo. De ahí que estén atacando con tal fiereza, se están muriendo de hambre. Seguramente ya lo sabías, o quizás es la primera vez que te llega este mensaje. No importa, pregúntate si te resuena. No creas nada. Conecta con tu alma y observa. Si tu alma te dice que es cierto, no pierdas ni un segundo más de tu existencia en servir de alimento. Elimina las bajas pasiones de tu vida, odio, rencor, envidia, miedo, vicios, alimentos que provienen del sufrimiento de otro ser, mentiras, ambición, egoísmo, tristeza, desconfianza, todo esto genera energía densa, alimento para los oscuros. Sé consciente de tus emociones y si en alguna ocasión te sientes así, cambia de ipso facto tu energía. Pon una música que te eleve y canta, baila, respira, enciende un incienso, abraza a tus gatos, a tu perro o tu familiar animal. Vete a pasear por la naturaleza o al parque, medita, haz ejercicio, haz lo que sea necesario, pero cambia inmediatamente esa energía porque estás sirviendo de alimento. Sed conscientes, siempre, es lo único que se os pide. No alimentes a las hordas oscuras. Alimenta tu alma con todo lo que te ayude a elevarte. Si te acostumbras a vivir en la frecuencia del amor, tu realidad cambiará a tu voluntad, sin esfuerzo. Eres imparable, eres un ser poderoso. No temas, libera tu mente de la Matrix. Enfoca tu atención en lo que deseas, pero sobre todo, 
disfruta, sé feliz, sonríe, canta, baila, ama. Yo soy la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar. Yo soy la salud perfecta en este cuerpo perfecto que Dios creó para mi alma. Yo soy el círculo mágico de protección a mi alrededor. Es invencible. Repele todo elemento perturbador y todo peligro que intente penetrar para perjudicarme. Yo soy la perfección en mi mundo. Atribuido a Alejandro Jodorowsky